ओके तो हमारे रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई तो सभी के वेलकम जीवन और जीविका सॉलिड वर्क मैकेनिकल डिजाइनिंग है क्लास कोर्सर मोड पे तो तुमरा तो दिने किचु होय तो जिनिस जिने छो बांग्ला सबै कंफर्टेबल ना कि इंग्लिश है बोलबो जेटा तुमरा यस सर कंफर्टेबल ओके तो এখনো কি তোমরা সলিড ওয়ার্কস এর ব্যাপারে কিছু কি জেনেছো মানে ইন গুগল অর ইউটিউব কিছু ঘাটাঘাটি করেছো কি লাস্ট আমাদের ওই ওয়েবিনার মিটিং এর পরে হ্যাঁ স্যার আমি কিছুটা করেছি হুম হুম एक्चुअली আমি আগে অটোক্যাড জানতাম তো সলিড ওয়ার্কস সম্পর্কে একটু বেসিক টুকটাক একটু নলেজ হুম হুম আছে আর কি হুম হুম বাস ও তো কই মানে ফারদার ডিটেইলস কিছু আচ্ছা जीतेटोटा <coughs> तो मेनलिंग इंडस्ट्री मध्य जिनगोर्सर मध्य फार्स्ट थ्री मान्थ तुम्हारे क्लस चलो जेखानटार मध्य तुम्हारा थ्री डी डिजाइन ग्राफिक रेंडारिंग मानुफैक्चरिंग मैं डी एफ एम एफ एम कि करते हैं मैनुफैक्चरिंग फर एसेंबलि मैनुफैक्चरिंग फर डिजाइन जिनगुल डिजाइनिंग रखम करते हैं क्लायेंट जरा यूज कर तरफेक्टिव जिनडल कर देखे टरेंटियसलि मुफिज बोलो गेम्स आज अब कि डाउनलोड करो ठीक है तो सलिड वार्क लिंक टरेंटर फाइलर मध्य देवा आज तुम्हारा वोटा के डाउनलोडे बस ही दो आज के तो कल के मध्य डाउनलोड हो जाए क्या भाव इन्स्टल करते हैं सब सिसटेम मध्य देखिए देव ठीक है तो आशा कर लिंकगुल एक बार ओपेन कर देखे नौ जो लिंक ओपेन हो लिंक ওপেন করেছিলাম কিন্তু অ্যান্টিভাইরাস তো মানে ওটা ডাউনলোড করতে দিচ্ছে না জানতে আচ্ছা তোমার সিস্টেমের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাস কি আছে কুইকিল হ্যাঁ কুইকিল কুইকিল আছে তো সিস্টেম সেটিংস এর মধ্যে গিয়ে কুইকিল অ্যান্টিভাইরাস থেকে আপাতত টেম্পোরারিলি অফ করে রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা এন্ড তারপরে জিনিসটাকে ডাউনলোডে বসাবে सीरियल फाइल्टोल সফটওয়্যারের ফাইলটা যে জায়গায় ইনস্টল হচ্ছে বা যেই ফোল্ডারে ইনস্টল হচ্ছে গোটা ফোল্ডারটাকে ধরে আমরা 
এক্সেপ্ট করে রেখে দেবো অ্যান্টিভাইরাস ওই ফোল্ডারটাকে স্ক্যান করবে না তো তোমার কোনো ইস্যু হবে না তুমি পরবর্তীকালে অ্যান্টিভাইরাস অন করে দিলেও তোমার কোনো প্রবলেম হবে না ওকে স্যার ঠিক আছে আমার স্যার অলরেডি করে রেখেছিলাম আমি আগে থেকে কি ইনস্টল করে রেখেছো হ্যাঁ স্যার বা তাহলে তো খুবই ভালো এই যে সফটওয়্যারটা চলছে কি চালিয়ে রেখেছো হ্যাঁ চলছে স্যার চলছে গুড তাহলে আজকে পড়ো <laughs> তাহলে আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করছি আপনাকে ঠিক আছে তো এটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ডায়াগ্রাম করা রয়েছে ঠিক আছে তো একটা পার্টিকুলার ভিউ এর ঠিক আছে চারটে চারটে আমাদের প্লেন হয়
তো আমাদের ডিজাইনিং এর মধ্যে সব থেকে বড় আগে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো ডায়াগ্রাম কোনো একটা পার্টিকুলার প্লেনের উপরে হয় ঠিক আছে যেরকম ডিজাইনিং এর মধ্যে সব থেকে ফার্স্টে চারটি প্লেন আমরা ভাগ করি ঠিক আছে একটা থ্রি ডির মধ্যে কি থাকে থ্রি ডাইমেনশন মানে তিনটে ডিফারেন্ট প্লেনের মধ্যে একটা ইমেজ তৈরি হবে ঠিক আছে এটা যেরকম কনসিডার করা হচ্ছে কি ফার্স্ট প্লেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড প্লেন এটা হচ্ছে গিয়ে থার্ড প্লেন এটা হচ্ছে গিয়ে ফোর্থ প্লেন ফার্স্ট প্লেন যেটা আছে সেটার মধ্যে সবসময় আমাদের থাকে হচ্ছে গিয়ে ফ্রন্ট ভিউ মানে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট ফ্রন্ট থেকে দেখতে কিরকম লাগবে टर्नारिग्रीटम তখন এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আইদার বটম ভিউ অর টপ ভিউ ঠিক আছে ফোর্থ কোয়াড্রেনটা আমরা পার্টিকুলারলি বা ফোর্থ প্লেনটা আমরা সেরকম ভাবে ইউজ করি না ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে বাট এই প্লেনটার মধ্যে যায় হচ্ছে আমাদের আইসোমেট্রিক ভিউ মানে হচ্ছে একটা থ্রি ডাইমেনশন কে সিঙ্গেল আমি পার্টিকুলার যদি কোনো প্লেনের মধ্যে রাখি তখন ওইটা আইদার ফ্রন্ট ভিউ অর সাইড অর বটম ভিউ থাকবে বাট থ্রি ডাইমেনশনালি যদি ওকে দেখতে হয় কোনো একটা অ্যাঙ্গুলার পজিশনে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে আইসোমেট্রিক ভিউ ঠিক আছে তো এখানটা হচ্ছে যে কোনো ডিজাইন বা যে কোনো ডায়াগ্রাম বা যে কোনো থ্রি ডি স্ট্রাকচার তৈরি করার আগে আমার কাছে দেখতে হবে যে আমার কাছে আদৌ কোনো টু ডি ডায়াগ্রাম আছে কি না বা টু ডি ডায়াগ্রাম যদি না থাকে সবার আগে আমাকে কোনো একটা ডিজাইন করতে গেলে তার আগে একটা স্কেচ করতে হবে অলওয়েজ রিমেম্বার কোনো ডিজাইন কোনো কিছুই স্ট্রাকচার সবার ফার্স্ট অটোমেটিকলি তুমি স্টার্ট করতে পারবে না ফার্স্টলি তোমার লাগবে হচ্ছে ইমাজিনেশন তুমি প্রোডাক্টটাকে কেমন দেখতে চাইছো তুমি থ্রি ডি ডে ডিজাইনটা করবে সেটা কীরকম দেখতে হবে সেটা অবভিয়াসলি সবার আগে তোমাকে স্কেচ করতে হবে অলওয়েজ টেক আ পেন্সিল অ্যান্ড আ পেপার অর আ প্যাড যেখানটার মধ্যে আগে তুমি স্কেচ করো যে তোমার ডিজাইনটা কিরকম দেখতে লাগবে যেরকম এই যে লাইনটা রয়েছে ঠিক আছে এই যে ডায়াগ্রামটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রন্ট প্লেন ঠিক আছে এটাকে যখন নাইনটি ডিগ্রিতে আইদার ওপরের দিকে অর বটম সাইডে যখন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে যেরকম ধরে নাও এই একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের কি আছে মোবাইল হোল্ডার যেটা বলা হয় ঠিক আছে এইটাকে যখন তোমরা স্ট্রেট এরকম ভাবে দেখবে তখন মনে হবে হচ্ছে যে একটা রেক্টাঙ্গেল শেপের রয়েছে ঠিক আছে এটাকে যখন এরকম নাইনটি ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে তখন তুমি দেখতে পারবে যে একটা এল শেপের প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে বা একটা অ্যাঙ্গুলার প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে তখন কিন্তু রেক্টাঙ্গেল আসছে একেই যখন আবার নাইনটি ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে দেবে আইদার টপ অর বটমের দিকে তখন কিন্তু আবার দেখো একটা আবার রেক্টাঙ্গেল শেপই আসবে ঠিক আছে এবারে এই জিনিসটারই যখন 
থার্ড ডাইমেনশনাল অ্যাঙ্গেলে দেখবে তখন গিয়ে তুমি দেখতে পারবে যে হ্যাঁ এটা একটা পার্টিকুলার থ্রি ডি স্ট্রাকচারের মধ্যে তৈরি হয়েছে ওই থ্রি ডি স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে গিয়ে আমার ফোর্থ প্লেনের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে ঠিক আছে তো এখানটার মধ্যে ইমেজের মধ্যে যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফার্স্ট প্লেন ঠিক আছে মানে ফ্রন্ট ভিউ ঠিক তার পাশেই উপরে যার জন্য তুমি এখানটায় দেখতে পাচ্ছ যে এটা যদি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট হয় তার সাইডেই যেটা সাইড ভিউ হয়ে রয়েছে এটাও আমার চলে যাচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট ঠিক আছে তো এটা আমার সাইড ভিউ হয়ে গেল থার্ড কোয়াড্রেন্ট আমার টপ ভিউ বা বটম ভিউ মানে এই থ্রি ডি স্ট্রাকচারটা টপ থেকে বা বটম থেকে দেখতে হলে সেটা কিরকম দেখতে লাগবে আর এটা আমার ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট ওর আইসোমেট্রিক ভিউ যেটা আমরা একটা থ্রি ডি স্ট্রাকচার বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ করি ঠিক আছে এখনো কি বুঝতে পারলে যে কিছু আচ্ছা তাহলে এইটার যদি আমাকে স্ট্রাকচার করতে হয় ঠিক আছে তাহলে চলো এটার একটা স্ট্রাকচার আমরা বানাই তো সবার ফার্স্টে আমাকে আগে এটার স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে হলে আমি পার্ট বাই পার্ট লেয়ার বাই লেয়ার ডিজাইন করব ঠিক আছে যেরকম সবার ফার্স্টে আমি এখানটার মধ্যে দেখব হচ্ছে যে এই যে বেসটা আছে ঠিক আছে এই যে রেক্টাঙ্গুলার বেসটা দেখতে পাচ্ছ এই বেসটার স্ট্রাকচার আগে আমি তৈরি করব তারপর আমি এই লেয়ারটা তৈরি করব ঠিক আছে আগে আমাকে বেসটা তৈরি করতে হবে বেসটা তৈরি করতে হলে সবার ফার্স্টে আমাকে এখানটার মধ্যে করতে হবে হচ্ছে গিয়ে এই যে এটার ডাইমেনশানটা দেওয়া রয়েছে এই ডাইমেনশানের আগে আমাকে রেক্টাঙ্গুলার করতে হবে তো এটা একটা রেক্টাঙ্গুলার প্লেন রয়েছে এই প্লেনের হাইট আমি কোথায় লেন্থ আমি কোথায় পাচ্ছি এই ভিউ থেকে যে এটার লেন্থ ওয়ান ফিফটি এমএম এর মধ্যে রয়েছে যে কোনো ডিজাইন বা যে কোনো টু ডি ডায়াগ্রামের মধ্যে সবার ফার্স্টের মধ্যে এই যে এখানে নোমেন ক্লেচার ফর্মটা যে রয়েছে এই নোমেন ক্লেচার ট্যাবের মধ্যে আগে দেখে নেবে যে প্রত্যেকটা ডাইমেনশন কোন ইউনিটের মধ্যে রয়েছে এখানটার মধ্যে তোমরা জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না ডাইমেনশন আর ইন ইঞ্চেস ঠিক আছে বাট আমরা কাজ করব হচ্ছে এমএমএ ঠিক আছে অনেক জায়গায় এফপিএস ইউজ করে অনেক জায়গায় সিএমএস ইউজ করে অনেক জায়গায় এমএমএস ইউজ করে ঠিক আছে আমরা এখানটা ইউজ করব হচ্ছে এমএমজিএস মিলিমিটারে আমরা কাজ করব সবসময় ঠিক আছে এখানটার মধ্যে মিলিমিটার সিলেক্ট করে নিলাম এবারে আসছে হচ্ছে এর ডাইমেনশনের মধ্যে যা ডাইমেনশন আছে তাই থাকবে আমরা যে ইঞ্চেজের জায়গায় এমএমএ কাজ করব তো সবার ফার্স্ট এখানটার মধ্যে যেরকম দেখতে পাচ্ছ ফ্রন্ট প্লেন টপ প্লেন রাইট প্লেন মানে হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ আর সাইড ভিউ আইদার লেফট আর রাইট ঠিক আছে এখন যেহেতু আমি এই জিনিসটাকে টপ ভিউ থেকে দেখছি তাহলে আমি টপ প্লেনের ওপরে স্কেচ করব ঠিক আছে এখন এখানটা আমার দরকার হচ্ছে সবার ফার্স্ট একটা রেক্টাঙ্গেল রেক্টাঙ্গেল টুলস ঠিক আছে সেন্টার সেন্টার রেক্টাঙ্গেলের মধ্যে এখানটায় ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেক্টাঙ্গেলের আলাদা আলাদা ডিভিশন আছে আমাদের কর্নার রেক্টাঙ্গেল ইজ লাইক কোনো একটা পয়েন্ট থেকে ড্র্যাগ করে নিয়ে জাস্ট এনিওয়ের অফ দ্য সাইড ড্র্যাগ করে নিয়ে আগেন ক্লিক এটা হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট টু পয়েন্ট রেক্টাঙ্গেল করা সেন্টার রেক্টাঙ্গেল হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা পয়েন্টের সেন্টার থেকে আমি যদি জাস্ট মাউসটাকে ড্র্যাগ করি এটা ইকুয়ালি চারটে সাইডেরই লেন্থ অ্যান্ড ডাইমেনশনটাকে জাস্ট ইকুয়াল করে রাখে ঠিক আছে বাট কর্নার রেক্টাঙ্গেল যেটা থাকবে কর্নার রেক্টাঙ্গেলের মধ্যে আমার লেন্থ অ্যান্ড হাইট 
করতে হবে এটা তোমাদের নিজেদের ইউজ এর উপরে নিজেদের প্র্যাকটিস এর উপরে নিজেদের টাইম কনজিউ টাইম সেভিং এর উপরে যে তোমরা কোন পার্টিকুলার টুলটাকে ইউজ করবে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করবে কোনো অসুবিধা নেই সবকটাই করা যেতে পারে এইখানটার মধ্যে আমি একটা রেক্টাঙ্গেল করে নিচ্ছি এরপর এখানটায় আমি ডাইমেনশন দেব স্মার্ট ডাইমেনশন স্মার্ট ডাইমেনশনের মধ্যে এটা ক্লিক করলাম আমি দেবো ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি আমার হয়ে গেল এরপরে এর হাইট আমাকে নিতে হবে উইথটা উইথ এখানে কত দরকার আছে ফর্টি এগুলো কিন্তু সব এম এম এর মধ্যে যাচ্ছে ঠিক আছে আমার এখানটায় রেক্টাঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল এরপরে আমার দরকার হচ্ছে এই কার্ভেচার এই দুটো লাইনের মধ্যে এই কার্ভেচারটাকে আমাকে দিতে হবে এবার এই কার্ভেচারের ডাইমেনশন কত আছে এখানটার মধ্যে এই যে দেখতে পাচ্ছ আর থ্রি মানে রেডিয়াস থ্রি এর এখানটায় দেওয়া রয়েছে তাহলে আমাকে সবকটার মধ্যেই রেডিয়াস থ্রি এর এইদিকে এইদিকে সবকটার মধ্যেই আমাকে সবসময় রেডিয়াস থ্রি এর দিতে হবে এটা হচ্ছে যে স্কেচ ফিলেট স্কেচ ফিলেটের মধ্যে আমি জাস্ট কোন পয়েন্টে আমি রেডিয়াসটা দেবো বা কার্ভেচারটা দেবো এই পয়েন্টটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করব এবার প্যারামিটার্স কত আছে আমার থ্রি এম এম দরকার আছে তো থ্রি ঠিক আছে আমার এই পয়েন্টটা দরকার এই পয়েন্টটা দরকার এই পয়েন্টটা দরকার देखते हुए এই টু ডিটাকে করতে হবে থ্রি ডি তার মানে হচ্ছে আমাকে লেন্থ অ্যান্ড উইথ হয়ে গেছে এরপরে দিতে হবে হচ্ছে হাইট মানে থিকনেস এখানটায় এর থিকনেস হচ্ছে গিয়ে তোমার টেন এম এম মানে টেন ইঞ্চেস এখানে আছে আমরা যেতে এম এম এ কাজ করছি সো আমাদের এখানটায় দরকার হচ্ছে টেন এম এম এখানে আমাদের একটা ফিচার্স আছে এক্সট্রুড বস মানে হচ্ছে কোনো একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে মেটেরিয়াল দিয়ে তার হাইটটাকে ইনক্রিজ করে তুমি এখান থেকে তোমরা ধরে ড্র্যাগও করতে পারো যতটা ইচ্ছা অরে সেখানটায় ডাইরেক্ট তোমরা নাম্বার ইনপুট করে দিতে পারো আমি যেরকম দেবো টেন টেন দিলে আমার এখানটার মধ্যে একটা হাইট তৈরি হয়ে গেল টু ডি স্ট্রাকচার ছিল আবার যদি কোনো সময় তোমার মনে হচ্ছে যে না ডাইমেনশনটাকে তোমরা চেঞ্জ করতে চাইছো তো এই বস এক্সটুডের মধ্যে স্কেচে গিয়ে এডিট স্কেচ আবার যদি কোনো ডাইমেনশন ফর্টি টাকা তোমার মনে হচ্ছে না ফিফটি করলে ভালো হতো তুমি ফিফটি করে দিলে ফিফটি করে দিয়ে ব্যাকের অপশান আছে ব্যাক করে চলে আসো হয়ে গেল বলছিলাম তো মানে এখানে কি আমার ধরুন বেসিক রেক্টাঙ্গেলটা করলেন ওখানে যখন ডাইমেনশন চেঞ্জ করতে হবে আমাকে মানে ডাইমেনশন থেকে চেঞ্জ করতে হবে মানে নির্দিষ্ট যে মাপটা আমি দেব হুম হুম क्लिक कर ले এই যে এখানে ডাইমেনশন চলে আসছে তুমি এখানে ডাইমেনশন চেঞ্জ করে দিই ওকে করে দেবে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে ইয়া তোমাকে স্কেচের মধ্যে ডাবল ক্লিক করে বা এডিট স্কেচের মধ্যে ঢুকে তোমাকে ডাইমেনশন চেঞ্জ করে ব্যাক করে বেরোতে হবে অটোক্যাডের মধ্যে যেরকম কি হয় নিচে এখানটায় তুমি কমান্ড লিখে দিলে ও অটোমেটিক ডাইমেনশন নিয়ে নেয় ঠিক আছে কিন্তু এইখানটার মধ্যে তোমাকে পার্টিকুলার এটা যেরকম একটা লেয়ার এটা যেরকম একটা ফিচার তৈরি হয়েছে বস এক্সট্রুড রিভল বেস এগুলো আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিচার্স আছে যেগুলো তোমরা শিখবে পরে বাট এগুলো হচ্ছে এক একটা ফিচার প্রত্যেকটা ফিচারের একটা নির্দিষ্ট স্কেচ থাকবে 
তোমাকে ওই স্কেচের মধ্যে ঢুকে গিয়ে স্কেচটাকে চেঞ্জ করতে হবে তারপরে তুমি ওখান থেকে ব্যাক করতে পারবে এখানটা অটোকার্ডের মতো ওই কমান্ড সিস্টেম হয় ঠিক আছে আচ্ছা हल सार्केल करते हेलो হ্যালো শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি হ্যাঁ সো দেখতে পাচ্ছ এবারে হ্যাঁ স্যার হুম তো সলিড ওয়ার্কস এর মধ্যে মেইনলি আমাদের এই জিনিসটাই সবথেকে বেস্ট হচ্ছে যে আউটার রিজিয়ন এর মধ্যে আউটার স্কেচ এর মধ্যে ভিতরে যদি আমি কোন একটা স্কেচ করি ঠিক আছে যখন আমরা কোন একটা ফিচার তুলব আইদার বস তুলি বা এক্সট্রুড কাট করি মানে সলিড ম্যাটেরিয়াল সলিড ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে থেকে যদি আমি কাট করি তখন ওই পার্টিকুলার রিজিয়নটাকেও ছেড়ে নেয় ঠিক আছে তো এইখানটার মধ্যে আমাকে যদি হোল করতে হয় सलिडर मध्य होलटा करते आईदार करते नो फेस फार्स होलर स्केच तैरि करते ठीक है তো আমি যে কোনো একটা ফেস সিলেক্ট করলাম এখানটা স্কেচ এটা এডিট স্কেচ মানে এই ট্যাবের মধ্যে যে এডিট স্কেচটা রয়েছে ঠিক আছে ওই এডিট স্কেচে ঢোকার কিন্তু এটা অপশন আমরা সিলেক্ট করব নতুন কোন স্কেচ করতে হলে নিচের এই স্কেচটা মানে যেটার মধ্যে স্টার মতন একটা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তো এই ফেস সিলেক্ট করে আমি এই স্কেচটা করলাম স্কেচটা করে আমি এখানটার মধ্যে একটা सार्केल ड्रेपन सेंटर 
डायमिटर ट कर डायमेंशन दीते कतटा थ्रु अल थार्ड हमारे मिडिल दिए पास होट्रक्चर सामान्य डिस्टेंस मध्य रेसे करी ठीक पुरोपुर 
আমাকে এই পোরশনটাকে আবার আইদার ট্রিম নালে ডিলিট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই এরিয়ার জন্য আমাকে সিলেক্ট করতে হবে হচ্ছে কর্নার রেকট্যাঙ্গেল কর্নার রেকট্যাঙ্গেল আমি যদি সিলেক্ট করলাম আমি যে কোনো একটা এজে বা যে কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশনে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি রেকট্যাঙ্গেল ফারস্টে ক্লিক রেকট্যাঙ্গেলটা আমি ড্রপ করলাম ঠিক আছে এবারে রেকট্যাঙ্গেলের আমি এখানটায় একটা হাইট দেব কত হাইটের মধ্যে রয়েছে যে এটা লোয়ার এজ থেকে লোয়ার এজ থেকে এই হাইট অফ দি হাইট হচ্ছে কি 65 তো লোয়ার এজ থেকে দিস হাইট ইজ 65 হয়ে গেল এবারে এর যে সেন্টার লাইনটা থাকবে সেন্টার লাইন থেকে একদম লেফট এজ হচ্ছে কি 50 একদম লেফট এজ আর এর সেন্টার পয়েন্ট হচ্ছে কি 50 এখন এর পার্টিকুলার উইড যেটা আছে সেটা তোমার আছে হচ্ছে কি হ্যাঁ এখানটায় এই যে সার্কেলটা রয়েছে এই সার্কেলের আমার একটা ডাইমেনশন আছে রেডিয়াস 20 তার মানে হচ্ছে সেন্টার টু দিস এজ ইজ 20 এমএম তাহলে ফুল লেন্থ আমার ডায়া হচ্ছে কি 40 40 টাই হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমার এর উইড ঠিক আছে সিলেক্ট 40 সো আমার রেকট্যাঙ্গেল ইজ কমপ্লিট এবারে আমাকে করতে হবে হচ্ছে কি স্কয়ার এই সরি সার্কেলটা সার্কেল সিলেক্ট সেন্টার পয়েন্ট সিলেক্ট কমপ্লিট যেহেতু এখানটার মধ্যে আমার 20 ডাইমেনশন নিয়ে মানে 40 ডাইমেনশন নিয়ে এর হাইট হয়ে গেছে তো একে আমার পার্টিকুলার আলাদা একে আর ডাইমেনশন দেওয়ার আমার দরকার এবারে আমার যেটা এই এক্সট্রা লাইনটা রয়েছে বিকজ আমার জাস্ট দিস লাইনটা আমার দরকার আমার এই লাইন এন্ড এই লাইন আমার দরকার নেই এখানটার মধ্যে আমরা একটা কমান্ড ইউজ করব হচ্ছে কি ট্রিম ট্রিম এর মধ্যে যেটা পাওয়ার ট্রিম রয়েছে ইয়া ট্রিম টু ক্লোজেস্ট হুইচ এভার তোমরা সিলেক্ট করতে পারো কোনো সুবিধা নেই বাট মেইন হচ্ছে কি পাওয়ার ট্রিমটা যদি ইউজ করো সবথেকে বেস্ট পাওয়ার ট্রিমটা সিলেক্ট করে ক্লিক করো এন্ড ড্র্যাগ দা মাউস হয়ে গেল ঠিক আছে এন্ড যদি তোমরা ট্রিম টু ক্লোজেস্ট করো তাহলে তুমি যে লাইনটা ট্রিম করতে চাও সেটাই গিয়ে তোমাকে ক্লিক করবে এন্ড ট্রিম হয়ে যাবে আমার নিচের লাইন চলে গেছে আমার এই লাইনটাও দরকার নেই আমি এটাকেও ট্রিম করে দেব এখানটা একটা অপশন দিচ্ছে যে দ্য স্কেচ সেগমেন্ট বিং ট্রিমড হ্যাজ আ মিড পয়েন্ট অর ইকুয়াল লেন্থ অর ইকুই ডিসটেন্স অর পলি লাইন ইন্টারসেকশন রিলেশন ট্রিমিং দ্য সেগমেন্ট উইল ডিলিট দ্য রিলেশন এটা আমাকে কেন দিচ্ছে বিকজ এখানটার মধ্যে এই যে লাইনটা রয়েছে এই লাইনের মিড পয়েন্টের মধ্যে আমার একটা ডাইমেনশন দেওয়া রয়েছে আমি যদি এখন এই লাইনটা সরিয়ে দেই তাহলে আমার এই ডাইমেনশনটাও সরে যাবে ঠিক আছে সো আমি এই ডাইমেনশনটাকে ডাইমেনশনটাকে সরিয়ে দিয়ে আমার ডাইমেনশনটা আমি বরঞ্চ লোয়ার লাইন থেকে করে রাখলাম ঠিক আছে তো আমার এই স্ট্রাকচারটা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন এই স্ট্রাকচারটাকে আমার টু ডি স্ট্রাকচার আমার রেডি একে থ্রি ডি করতে গেলে আমাকে কি কমান্ড ইউজ করা হচ্ছে দেখে বলো কোন কমান্ডটা আমার ইউজ করা উচিত এক্সট্রুড স্যার হ্যাঁ কোন এক্সট্রুডটা ইউজ করব কোন ডাইমেনশন দিতে হবে এর থিকনেস 
সেটা হচ্ছে কি এখানটা দেখো থিকনেসটা এই ডায়াগ্রামের মধ্যে এখানটা তোমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই একটা প্লেন বা একটা ভিউ এর মধ্যে কিন্তু সব ডাইমেনশন নেই ঠিক আছে প্রত্যেকটা डिफरेंट डिफरेंट ভিউ তে একটা করে ডাইমেনশন রয়েছে তোমাকে দরকার অনুযায়ী সেই ডাইমেনশনটাকে তোমাকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে ঠিক আছে আমার যেরকম এই ভিউ এর মধ্যে আমি ফ্রন্ট প্লেনটাকে ডেসক্রাইব করার জন্য আমার যা যা ডাইমেনশন দরকার ছিল পেয়ে গেলাম এবারে একে থিকনেসটাকে দেওয়ার জন্য এর সাইড ভিউ তে আমাকে দেখতে হবে ইয়া তো টপ ভিউ তে দেখতে হবে সাইড ভিউ এর মধ্যে যেরকম এর ডাইমেনশন হচ্ছে গিয়ে 10 এমএম ঠিক আছে তাহলে এখানটায় আমি দেব হচ্ছে কি 10 এমএম এখন এটার মধ্যে দেখো এই যে অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কি ডিরেকশন মানে এক্সট্রুড যেটা হবে থ্রি ডাইমেনশনাল হাইটটা যেটা বাড়াবে সেটা কোন সাইডে আইদার দিস ডিরেকশন অর দিস ডিরেকশন তো ডিরেকশন তুমি ইয়া তো এখানটার মধ্যে ক্লিক করেও এদিক থেকে ড্র্যাগ করে নিও এদিকে করতে পারো ঠিক আছে ইয়া তো যেরকম ছিল এখানটায় ডিরেকশন চেঞ্জের অপশন আছে যে রিভার্স ডিরেকশন একটা অপশন দিচ্ছে এটাকে করলেই ওর ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এখানটায় আমার ছিল হচ্ছে গিয়ে টেন আমি টেন দিলাম অ্যান্ড ওকে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস তোমরা যখনই কিছু কাট করো বা যে কোনো ডাইমেনশন তোমরা ইউজ করো না করো বা যে কোনো ফিচার্স ইউজ করো না করো একটা জিনিস সবসময় তোমরা চেক করবে এই যে মার্চ রেজাল্টের অপশন যেটা থাকে সেটা যেন টিক করা থাকে এই মার্চ রেজাল্টের অপশনটা যদি আনচেক থাকে তাহলে কি হবে এই পুরো গোটা ইউনিটটা দুটো ডিফারেন্ট বডিতে তৈরি হবে এই যে এখানটা একটা সলিড বডিস দেখতে পাচ্ছ এই সলিড বডিজে এইটা একটা পার্ট কনসিডার করা হবে এইটা একটা থ্রি ডি মডেল এইটা একটা থ্রি ডি মডেল কনসিডার করা হবে ঠিক আছে তো তুমি যখনই ফিচার্স ইউজ করছো যদি তো মার্চ রেজাল্ট ক্লিক করা থাকে তখন পুরো জিনিসটা একটা গোটা বডি হিসাবে কনসিডার করা হয় এটা অনেক সময় ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে মার্চ রেজাল্টটাকে আমরা আনচেক করেই ডিজাইন করি ঠিক আছে তো সেটা পরবর্তী আরো জিনিস আছে যে কেন এটাকে আনচেক করে করা হয় বা কিছু সেটা তোমরা আস্তে আস্তে শিখবে তো আমার এই স্ট্রাকচারটা আমার কমপ্লিট ঠিক আছে এরপরে আমার লাভ যেটা রয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ভিউতে এই ভিউ এর মধ্যে নিচে এই কাট আউট স্ট্রাকচার আর এই হোলটা ঠিক আছে এই হোলটার সাইড ভিউতে তোমরা দেখো একটা ডটেড লাইন করা আছে ডটেড লাইন আমরা তখনই ইউজ করি যখন কোন সলিড বডির ভেতরে মানে ইনার লাইন আমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে তখন আমরা এখানে ডটেড লাইন ইউজ করি কোন স্ট্রাকচারের মধ্যে ডটেড লাইন ইউজ করা মানেই হচ্ছে ওইখান দিয়ে ভেতর দিয়ে আইদার কোনো প্যাসেজ আছে ইয়া ফের ভেতর দিয়ে কোনো হোল আছে ভেতর দিয়ে কোনো কাট আউট করা আছে আমরা এখানটার মধ্যে যে হোলটা বানিয়েছিলাম এই হোলের বরাবর দেখো এখানটা একটা ডটেড লাইন করা আছে ঠিক আছে এইদিকেও ডটেড লাইন করা আছে ডটেড লাইন তো এই ডটেড লাইন গুলো হচ্ছে গিয়ে আমার ওখান থেকে কাট আউট করা তো আমাকে এই কাট আউটটা তৈরি করতে হবে এই কাট আউটটা আছে কোথায় এই ফেস এর মধ্যে সিলেক্ট ফেস স্কেচ স্কেচ করে এখানটার মধ্যে জিনিসটাকে একটা আছে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলই রেক্ট্যাঙ্গেলের মধ্যে তারপরে আবার এই ছোট ছোট সিক্স এম এম এর রেডিয়াস এর একটা কার্ভেচার করা আছে তো এইখানটার মধ্যে সেম তো এইখানটার মধ্যে আমি কোন রেক্ট্যাঙ্গেল ইউজ করব বলো কর্নার রেক্ট্যাঙ্গেল না সেন্টার কর্নারটাই কর্নারটাই সো সিলেক্ট কর্নার এজ ক্লিক রেক্ট্যাঙ্গেল ডান এবারে আমি দেব ডাইমেনশন ডাইমেনশন 
सिलेक्ट कर कंट्रोल कंट्रोल धोरे नहीं है ए एच सिलेक्ट कर बो ए एच सिलेक्ट कर बो एक अंतर वाला तो हमारा एक ऑप्शन देख सकते हैं जैसे रिलेशन कोलिनियर कोलिनियर जो दिया मैं कोडी ए ए लाइनर बड़ा बोर्ड चले आज पे ठीक है जैसे एक अंतर मध्य हमारा ये रिलेशन टक उन्हें दर करने अब आर सेम जीनिस ए एच ए एच ध रेडियस अच्छा फिलेट कैनॉट बी क्रिएटेड अच्छा जेतो हाइट आगे दे ही नहीं कंटर मुद्दे ताले शोभा राज्य आप रा देखो अच्छा हाइट हाइट इज थ्री ऐसे हाइट टा जेतो थ्री अच्छे ठीक है अच्छे थ्री एम हाइट टा थ्री ये पढ़े हमें अपन देखो अच्छे कि फिलेट The fillet could not be added because the specified radius would eliminate one of the elements. इटा क्या नो होच्छे? आमी जो दी इखंटा है, six mm radius है, अठे जो दी आमी fillet structure कोडी, ठीक आच्छे? ताहोले इटा radius six मने होच्छे dia twelve, ठीक आच्छे? But आमर height ही आच्छे अच्छे three, डाले वो six mm है जेतो पूरो पूरी ए पॉइंट थे के एज थे के ही आचे, अभी ए एज टा सिलेट कर बो, सिलेट करे नहीं है, अभी मोटा मोटी ए बड़ा बड़ा एक टा आर्क ड्रॉ करे ना बो, इर परे ए डायमेंशन अभी दी दो बो, सिक्स, ठीक आचे, सेम जिनेश, सिलेट पॉइंट Select point, drop, dimension six. ये गलत। ये बारे अमार ये line टा और ये खाते के ये two को line अमार दौड़ करनी है। अमार की command use कर दो। Trim, trim. थोरो एंड क्लिक क्लिक इखाने ओ थोरो क्लिक थोरो क्लिक ठीक है चल इखान टाइम उन्हें तुमरा देखो कार्बेस स्ट्रक्चर टा स्मूथ है चल ठीक है चल कार्बेस स्ट्रक्चर स्मूथ है चल हमारे इखाने कार्बेस स्ट्रक्चर स्मूथ नहीं ठीक है सो हमारे इकहने स्मूथ करते हैं लेहमार ए लाइन टर ए लाइन टके जो दी तो हमार टेंजेंशियल कोडे दे ताज एक टा हमार स्मूथनेस चले आज पे एक ओन एक टा कांस्टेंट कार्ड मेंटेन होएगा लो लेकिन तो हमार रेडियस हो ज्यादा और कर सिटे ही रहेगा चे सिलेक्ट सिलेक्ट एंड मेक टेंजेंट अलेहमार ये पार्ट कंप्लीट होएगा लो এখন আমি আর কি কমান্ড ইউজ করা হচ্ছে কেউ বলবে না সুজাতা বলো স্যার 
ফের এই জায়গাটা ট্রিম করতে হবে তো কেন ট্রিম কেন করব ট্রিম তো সাবট্র্যাক্ট করতে হবে হ্যাঁ সাবট্র্যাক্ট করতে হবে ট্রিম ইউজ করি হচ্ছে স্কেচের মধ্যে আমার স্কেচ কমপ্লিট হ্যাঁ এবারে আমি এই যে কাটটা হবে এটা এই যে সলিড বডি যেটা রয়েছে এই সলিড বডি থেকে আমি কাট করব তার জন্য আমার কি কমান্ড ইউজ করা উচিত স্যার অটো কাটে তো সাবট্র্যাক্ট ইউজ করি এখানে কি বলতে পারবো না আমি আচ্ছা এইখানটায় যখন হোলটা করেছিলাম এই যে হোলটা করেছিলাম তখন কি কমান্ড ইউজ করেছিলাম এটাও তো সাবট্র্যাক্টই করেছি সার্কেল করে নিয়ে ट कर फेसे कर थ्री थ्रु पॉइंट रेडियस ढुक डेपकाट कमप्लीट अगेन फेस सिलेक्ट स्केच सर्कल सिलेक्ट सेंटर पॉइंट ड्रॉप डायमेंशन नाइन पिक्चर्स एक्सट्रूड कार्ड 
through all. Okay. So, our 3D structure is ready. Even if you look at this 3D structure, it's just like a two-dimensional line. Pass on. Okay. If you look at this, the edges of the smoothness is a curvature. This curvature is a fillet. We can use fillet. Okay. Here, if you want to select the fillet, you can select the edge. Here, the fillet option is given. Or else, you can click the fillet option. Here, you can click the edge. Select the edge. Here, the edge selection is radius 3. दी रही चाहिए जी एज गुलो तो इरी हवे ये एज गुलो रेडियस हो चाहिए थ्री सो अगर थ्री कोल्लम इखाने जी योलो लाइंस गुलो दी चाहिए इटा हो चाहिए प्रीव्यू लाइंस मतलब अमी जो दी फिलेट टा सिलेक्ट कोडी ताले आमर एज गुलो ये रुकों देखते लाइक हो ठीक है चाहिए इखान टा जेह तो एक टा लाइन सिलेक्ट कर ले तो जेते एक टक क्लोज्ड लाइनर मोड़ दे रोए चे तो पूरो लाइन टा नहीं नहीं चा मार इंडिविजुअल ए लाइन गुलो के सिलेक्ट करा रहा दरकार पड़े ना आर कोथा कोथा नहीं चे ए एज गुलो ते नहीं चे साइडे रेजे ठीक आसे इखने क्लिक कोते ही देखो ओ ए चैनल टा के ओ नहीं नहीं चे जेटा मार दरकार ऐ नीचे हमारे दौर करने ही, because नीचे एक घंटा मुद्दे हो रहा हूँ use करने, so हमें नीचे तो use कर बोला। हमारे filters में option select करा हुए गए थे, हमारे radius दबा हुए गए थे, line select करा हुए गए थे, जी जी area गुलो दौर करा चाहिए, शेटाउ select करा हुए गए थे, click okay। हमारे 3D design is complete। last जेटा रोए जाते हैं, शेटा होते हैं कि एक color और appearance और material selection अभी जो डिजाइन टा तुईडी कोची, शेटा आइडर प्लास्टिक होते परे, मेटल होते परे, बा डिफरेंट कोनो पॉलीएस्टरो होते परे, जो डिफरेंट कोनो एलिमेंटो होते पर, सो इखान ते के अभी मटेरियल सिलेक्शनो करते पर को इटर व्यपरे जारो पॉरे डिटेल्स, इखान जाको जरो कोन दारो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रहे चे, प्लेन मेटेरियल सेक्शन, but शवर फर्स्ट इस दौर कर या इटा एक टा कलर करते हो। कलर इस जन्दे इखान टा एक टा ऑप्शन आ चाहिए एपीरेंस, सिलेक्ट एपीरेंस, कलर, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक मेटल होले, मेटल, रबर आ चाहिए, ग्लास आ चाहिए, डिफरेंट टाइप्स आ चाहिए। तो हमें फर्स्ट या कौन प्लास्टिक करो? आई ग्लास, लो ग्लास तुमरा देखते पड़ो कौन सा सुविधा है यामी जेटे यूज़ कर बहुत अच्छे लो ग्लास लो ग्लास सर मोते यामी यूज़ कर बहुत अच्छे क्रीम कलर ये बारे इखान टाइप बहुत अच्छे की है अमी फेस मैं जेटा सिलेट को चीज़ शुद्ध अमी फेसे कोटे चाहिए ना पार्टिकुलर ये बॉस सिक्स टुडे कोटे चाहिए या फुल ब टूटी स्ट्रक्चर थे के टूटी स्केच थे के एक तर थ्रीडी डिजाइन इस कंप्लीट बोले तो ना क्वेश्चन था क्ले एक टू बोलती जी सो तो मैं सर कलर तक जब हम ऐड कर लें वो कलर तक के ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हैं तो हम्म हम्म कलर टाइम ही जस्ट ड्रैगन ड्रॉप कर लें तो मतलब ये मना है जना तुम ही कलर चेंज करते ताले बॉडी ते ये एपीयरेंस ताले इखान देगी कुत्ते राय एपीयरेंस ये जो बॉडी ते हो रहे चे इखाने क्लिक कर बे साइडे इखान टा ऑप्शन चले आज बे तो ब्रा जी कोनो कलर सिलेक्ट कुत्ते बारो ठीक है चे सिलेक्ट करे नहीं है ओके कर बे कलर चेंज हो गया Gracias.
আমি এই এই ইমেজটা আচ্ছা তোমাদের তিনজনেরই সিস্টেমে মনে ইনস্টল করা হয়ে গেছে না স্যার আমার তো আছে আমারটা বাকি আছে স্যার এটা আচ্ছা মানে কালকে কালকে মধ্যে হয়ে যাবে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমি এই ইমেজটা আমাদের WhatsApp গ্রুপে বা মুসকান ম্যাডাম তোমাদের কে পাঠিয়ে দেবে বা আমি পাঠিয়ে দেব কোনো অসুবিধা নেই তো এইটা তোমরা কালকে মধ্যে দেখে 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 পড়ে ঠিক আছে বিকেল বেলা আমাকে দেখাবে যে করতে পেরেছো কিনা তো কোনো যদি সমস্যা হয়ে থাকে সেটাও নোট ডাউন করে রাখবে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে স্যার ঠিক আছে তাহলে এই একটা স্ট্রাকচার আমাদের এখন হলো কারো কোনো এখনো অবধি डाउट বা কোনো কোশ্চেন কিছু বুঝতে অসুবিধা যেটাই মুহূর্ত হলো এটা খুব ভালোভাবে বোঝাচ্ছি আমার একটা স্যার ইয়ে আছে যে ইন্টারফেস সম্পর্কে একটু যদি ডিটেইল আমাদের মানে টুলের কাজগুলো এবং ইন্টারফেস ফাংশন এর ব্যাপারে মানে টোটাল ইন্টারফেস এটা টোটাল ইন্টারফেস আচ্ছা ওটা একটা বেসিক একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ 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 স্যার আমার একটা কথা বলার ছিল হুম দেখো <laughs> 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 মাথায় রেখে যে হ্যাঁ আমাকে ফ্রন্ট প্লেন ইউজ করতে হবে বা আমি ফ্রন্ট প্লেন থেকেই আমি আমার ডিজাইন শুরু করতে পারি তোমাদের এটা আপ টু দা ডিজাইনার সে কোন প্লেন থেকে ডিজাইন করা স্টার্ট করবে তোমরা ফ্রন্ট প্লেন ইউজ করতে পারো টপ প্লেন ইউজ করতে পারো রাইট প্লেন যে কোন একটা প্লেন ইউজ করতে পারো মেজার হচ্ছে গিয়ে তুমি যদি কোন ড্রয়িং দেখে ডিজাইন করছো ড্রয়িং এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট এর ডাইমেনশন কোন ফেস এর মধ্যে রয়েছে সেটাকে নজর রাখা আমার এখানটার মধ্যে যেরকম ছিল হচ্ছে ইয়া তো ফ্রন্ট প্লেন ইয়া তো টপ প্লেন আমি যদি ফ্রন্ট প্লেন থেকে হি আমি এটা ইউজ করতাম বা ডায়াগ্রামটাকে আমি ইউজ করতাম তাহলে আমার হতো আমি ফ্রন্ট প্লেন সিলেক্ট করতাম বানানোর দরকার ছিল সেটা কিন্তু আমার তৈরি হলো আগে আমি ফ্রন্টের বেস প্লেন আগে তৈরি করে নিয়েছিলাম এখন আমি বেস প্লেনই আগে তৈরি করলাম হ্যাঁ আগে আমি ডায়াগ্রাম শুরু করেছিলাম টপ প্লেন থেকে যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখন আমি এটাকে করলাম ফ্রন্ট প্লেন থেকে ওকে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ডিফারেন্স এটা ডিজাইনারের উপরে যেটা যাদের সুবিধা হবে যেটা যাদের ইজি টু ড্রু ইজি টু ড্র এন্ড টাইম কনজিউমিং কম এটাই হচ্ছে কি আসল যেটার মধ্যে ইজি হবে এখন যে যেরকম ধরনের ডিজাইন করবে ডেইলি যে ডিজাইন করছে তার একটা আলাদা ওয়ে অফ ডুইং ওয়ার্ক থাকে ঠিক আছে এটা তোমাদের আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে তোমাদের ইউজ টু হয়ে যাবে হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাবে ওকে স্যার
सिलेक्ट कर लो क्लिक डायरेक्ट संगे संगे शेड तैरि तुम्हारा बुजते ना पारो पॉइंट मिट होना टू कन्फार्म एनीय पजिसन मध्य मार्च हो जाए कमप्लीट हो गार लाइन लाइन अपन आरेक तो अच्छा अच्छा सेंटर लाइन मतलब डॉटेड लाइंस जैसे बोला है मतलब ये टा आम्रा एस अ रेफरेंस लाइन ही शबे यूज़ करी ठीक है सर ये टा की भावे सपोज़ धरो आमी एक हंटर मुद्दे एक टा बॉक्स कोड लाम ठीक है सर ये बॉक्सर मुद्दे आम्रा एक टा रेफरेंस लाइन दौर कर रहे थे कि ये रही डेपे एरिया 
या फिर दो ही सिलेक्ट करते चाहो सो এই লাইনটা হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন যে জিওমেট্রি বা রেফারেন্স লাইন বা কনস্ট্রাকশন লাইন হোয়াট এভার এটা রেফারেন্স লাইন হিসেবে ইউজ করি আমরা তারপরে আসছে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে মিড পয়েন্ট লাইন এটাও জাস্ট একটা নরমাল লাইনেরই মত যে কোন একটা পয়েন্ট থেকে আমি যদি ড্র্যাগ করি এটা কোনো পার্টিকুলার সিঙ্গেল ওয়েতে যায় না এটা বোথ সাইডে ইকুয়ালি লাইনটা এক্সটেন্ড হয় এটা মিড ওই কারণে নাম হচ্ছে গিয়ে মিড পয়েন্ট লাইন যার জন্য এর যদি আমি অল ওভার লেন্থ নেই হান্ড্রেড এর মিড পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট উইল বি অলওয়েজ ফিফটি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে গিয়ে তিনটে লাইনের ইউজেজ রেকটাঙ্গেলটা তোমরা জেনেছ এই যে এইখানটার মধ্যে যে আরো ফাইভ আরো তিনটে আলাদা আলাদা রেকটাঙ্গল রয়েছে এটা খুব একটা বেশি আমাদের আপাতত তোমাদের এখন কাজে লাগবে না কিছুই না জাস্ট তিনটে পয়েন্ট ধরে রেকটাঙ্গেল করা এটা ইউজ করাও যা নর্মাল তোমাদের এখানে নর্মাল যে রেকটাঙ্গেল আছে সেই কমেন্ট ইউজ করলেও তার সবচেয়ে ইজি হচ্ছে সেন্টার রেকটাঙ্গেল ইউজ করা জাস্ট কোন একটা স্কেচ স্টার্ট করার সময় তারপরে टेंटर এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার বোথ সাইড ইনক্লাইন করে স্লট একটা ছিল হচ্ছে গিয়ে সাইড টু সাইড মানে যদি এই স্লট করি ফুল এজ লেন্থ নেবে ওই স্ট্রেট লাইনের মতন এটা ধরে নাও স্ট্রেট লাইন দেন স্লট এটা হচ্ছে গিয়ে মিড পয়েন্ট লাইন দেন স্লট এটা হচ্ছে গিয়ে কার্ভ স্পট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট সিলেক্ট স্লট ঠিক আছে ফোর্থ ইস সিলেক্ট আ পয়েন্ট সার্কেল ড্র কার this is all just different variations of doing the sketch whichever whatever is convenient to you while drawing you can do it ono particular kichu nei je ha amake eta use korte hobe eta use korte hobe curve use korte hobe three point arc use kore nao straight korte hobe straight koro either eta select kore tumi straight ta baniye nao easy and three point arc kore curve draw koro डायमेंशन दिए सेंटर पॉइंट आर्क ठीक स्लटर मत नहीं যার পাশে একটা স্ট্রেট লাইন থাকবে বা স্ট্রেট এজ থাকবে যার 
একটা আর্ট টানতে পারে এই যে আর্টটা হয়েছে এই কিন্তু এই লাইন আর এই লাইনের মধ্যে আর আলাদা করে মেক ট্যাঞ্জেন্ট করার দরকার নেই বিকজ তোমরা এখানটা রিলেশনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছ ট্যাঞ্জেন্ট একটা হয়ে রয়েছে तैरि करते मध्य दिए निश्चय Ten करते चाहे number of sides fifteen करते चाहे I can do it hmm. even twenty of the जब the bigger the circle the bigger the larger the number of sides ठीक है जब अपन हमार circle में मुद्दे twenty sides is just looking like a circle but hmm. age आछे age is there सबसे टूल होते कि ये स्प्लाइन, बिकॉज़ स्प्लाइन ये कोनो पर्टिकुलर डिरेक्शन को पर्टिकुलर कोनो वेव या पर्टिकुलर कोनो लेंथ देर इज नॉट ऑलवेज कार जहाँ दुटो जिनिश होए सेटा होते कि ये वेक्टर डिस्टेंस या तो हॉरिजॉन्टल या फिर लेते डायमंडल ट्रैंगल इज फर लेंथ 
पॉइंट लेंथ प्लस एंगल ठीक है स्प्लाइन एर ओपर दिए पार्टिकुलर एर को पार्टिकुलर डायमेंशन नहीं थिकनेसा नहीं प्रोभाइड कर लाइन थिकनेस बुजते थिकनेसिक सार्केलिप्टिकल डायमेंशन तो नर्मल इज लाइक स्केच पीरियड अच्छा स्केच चैम्फर स्केच फिलेट जेटा सिलेक्ट कर ले रेडियस इक्वल रेडियस है दी दी चे ठीक है ये तो कुमी एक तो ऑप्शन आर एक तो ऑप्शन आ चे शेटा हो चे ये स्केच चैम्फर चैम्फर तुम लोग ऑटो कैटर मुद्दे निश्चित जानो जे वो खंडा रेडियस तो इडी है ना एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर दे तो फिलेट जो दी सार्कुलर स्ट्रक्चर आसत पॉइंट तो अमार होच्छे ऑप्शन सिलेक्ट करा चाहे ट्रिम टू क्लोजेस्ट ये लाइन टके जो भी सिलेक्ट कोडी ताले अमार चलेगा तो क्या भालो होच्छे कि 
এইদিকের ট্রিম টু ক্লোজেস্ট আমার এই লাইনটা দরকার নেই আমি এখানটা সিলেক্ট করব এটা সিলেক্ট করব এটা সিলেক্ট করব আর পাওয়ার ট্রিম হচ্ছে কি ক্লিক করে জাস্ট মাউস কে ওর উপর দিয়ে নিয়ে যাও দেখতে পাচ্ছ এটা গ্রে কালারের লাইন ফর্ম হচ্ছে মানে এদিক দিয়ে কারসার গেছে জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাগ করে দাও যেখানে যেখানে কারসার উপরে টাচ হবে সেগুলো সেগুলো পয়েন্ট ট্রিম হতে থাকবে डायमेंशन देखने করতে পারবো না মানে এই পয়েন্টটাকে আমি ড্র্যাগ করতে পারছি না কেন ড্র্যাগ দা আইটেম দা সিলেক্টেড আইটেম ইজ ফিক্সড এইখানটার মধ্যে আমার এই লাইনটাকে এখানে মিট করানোর দরকার আছে তো আমি এখানটার মধ্যে কি করব এক্সটেন্ড এন্টিটিস এক্সটেন্ড এন্টিটিস এর মধ্যে কি এ জাস্ট লাইনটার উপরে মাউস নিয়ে যাব একটা দেখো অরেঞ্জ লাইন অরেঞ্জ কালারের একটা লাইন ফর্ম হচ্ছে মানে ওটা একটা প্রিভিউ লাইন দিচ্ছে যে হ্যাঁ এই লাইনটা এক্সটেন্ড হলে এইখানটার মধ্যে গিয়ে মিট হতে পারে कमांड सार्कुलर बडी रही सार्कुलर सिलिंडार तुलब एंड सिलिंड्रिकल शेपर टप भिवर मध्य स्कोर करब बट एकटाई स्केच करते चाहिए আমি বারবার করে স্কেচ করতে চাই না আমি একটা স্কেচের মধ্যেই রাখতে চাই আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কমান্ড ইউজ করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিচার্স ইউজ করে আমি থ্রি ডি স্ট্রাকচার তৈরি করতে চাই তাহলে কি করে করবো তাহলে এখানটার মধ্যে ধরো আমি একটা সার্কেল করলাম এই স্কেচের মধ্যেই আমার নর্মালি ড্রয়িং এর মধ্যে থাকতে আমি আগে এরকম একটা বস তুলে নিতাম এর উপরে আবার স্কেচ করে তারপরে আবার একটা সার্কেল বা স্কোয়ার করতাম আবার ওইটাকে এটাকে এক্সট্রুড করতাম তাহলে আমাকে দুবার স্কেচ করে নিয়ে দুবার আমাকে ডাইমেনশন দিতে হতো সেটা না করে আমি করব হচ্ছে আমি একটা স্কেচের মধ্যেই করে রাখব যদি করে রাখতাম এই স্কেচের মধ্যেই আমার এই স্কেচ আমি করে রেখে দিয়েছি আমি ডাইমেনশনও দিয়ে রাখলাম কিন্তু এই এই সার্কেলটার একটা থ্রি ডি স্ট্রাকচার তৈরি হবে হচ্ছে কখন যখন এই বেসটার একটা পার্টিকুলার হাইটে চলে যাবে তার উপরে এই সার্কেলটা হবে তা এখন এই সার্কেলটাকে আমি করে দেব হচ্ছে কনস্ট্রাকশন জিওমেট্রিক যাতে পুরোই গোটা সার্কেলটা ওঠে গোটা সার্কেল উঠে গেল এরপরে এইখানটার মধ্যে আবার স্কেচ প্লেন করলো এবার আবার এই সার্কেল ড্র করার থেকে কি ডাইমেনশন ছিল ধরো অনেক কটা লেয়ার পড়ে গেছে মানে চার পাঁচ খানা বস এক্সক্লুড হয়ে গেছে তিন চার খানা কাঠ হয়ে গেছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কমান্ড ইউজ করা হয়ে গেছে একটা কমপ্লেক্স থ্রি ডি ডিজাইন হয়ে গেছে বাট ওই পার্টিকুলার ছোট একটা এরিয়া বা ছোট একটা সার্কেল বা ছোট একটা डायमेंशन 
কনভার্ট করব মানে ওই এজ এর ডাইমেনশনটাকেই আমি এই ফেসের মধ্যে আমি কনভার্ট করে নিলাম ঠিক আছে আমার কনভার্ট এন্টিটি হয়ে গেল এই কারণে এই মানে এই টুলস্টার হচ্ছে গিয়ে কনভার্ট এন্টিটি মানে ইন এনিওয়্যার এন্টিটি ধরে এই খাটটার মধ্যে কোন একটা ছোট স্ট্রাকচার রয়েছে সেটার এন্টিটিস তুমি যদি করতে চাও বা সেটা স্কেচ যদি তুমি করতে চাও তাহলে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি मध्य लाइन रही गैपेट क्लिक कर ल रिलेट करते ठीक ट्रेस जबरदस्ती 
the dimension selected is a dimension driven dimension its value cannot be changed driven dimension mane hocche giye je ha eta just bojhano je a dimension tumi change korte parbe na hm eta er baire eta kono alada meaning kichu nei dimension driven ba kichu eta just bojhanor jonne je ha naturally e je black line ta hoye royeche ba jokhon ei line ta ke select korbe ei je ekta relation ta dekhache on edge ঠিক আছে এটার মানেই হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা একটা কনভার্ট এন্টিটি আছে তো ওটাই দেখাচ্ছিলাম আর কি যে অফসেট এই লাইনটা আমি টোয়েন্টি এম এম এর ডিস্টেন্স এর মধ্যে আমি অফসেট করলাম ইয়া তো এই ডিরেকশন ইয়া আমি যদি রিভার্স সিলেক্ট করি তাহলে ভেতরের ডিরেকশন ঠিক আছে আমি বোথ সাইডেই করতে চাইলে বাই ডিরেকশনাল ঠিক আছে সিলেক্ট চেইন সিলেক্ট করা মানে হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস চেইন ফরমেশন এর মধ্যে রয়েছে ওই কারণে চেইন সিলেক্ট করা আমি যদি চাইতাম যে না আমি পার্টিকুলার এই লাইনটাকেই করতে চাই তাহলে সিলেক্ট চেইন এর লাইনটাকে সরিয়ে দাও যেই লাইনটা সিলেক্ট করবে সেই লাইনটা কি ও অফসেট নেবে ঠিক আছে এখন আমি চাই হচ্ছে যে বাইরের যেটা লাইন তৈরি হচ্ছে ভেতরের লাইনটা আমি কনস্ট্রাকশন বা জিওমেট্রি করতে চাই ইয়া তো অফসেট এর যেটা হচ্ছে সেটাকে আমি কনস্ট্রাকশন করতে চাই তাহলে যদি তো আমি বেস জিওমেট্রি সিলেক্ট করে দিই তাহলে বেস জিও বেস যে লাইনটা আছে সেটা কনস্ট্রাকশন লাইন বা জিওমেট্রি লাইন তৈরি হয়ে যাবে ইয়া ফের অফসেট এরটা যদি করতে চাই তাহলে অফসেট এর লাইনটাও কনস্ট্রাকশন জিওমেট্রি তৈরি হতে যাবে এগুলো জাস্ট বেসিক নিড এর জন্য যখন যেরকম ডাইমেনশন যখন যেরকম স্কেচ থাকবে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা स्केच रही मिरर करते चाहिए मिरर करते हम एंटीज टू मिरर মানে কি কি মিরার করতে চাই আমি আরো কয়েকটা ডায়াগ্রাম করি আমি সবকটা ডায়াগ্রাম কে আমি মিরার করতে চাই মানে এই সাইডেও আমি ওকে আনতে চাই তাহলে মিরার সিলেক্ট করব। যেগুলো যেগুলো আমার দরকার সিলেক্ট করে নিলাম যে এই কটা এন্টিটিস আমার মিরার করতে চাই তো এখানটা হচ্ছে কি মিরার অ্যাবাউট মানে কোন রেফারেন্সের এগেনস্টে আমি মিরার করতে চাই এখানটা দু রকম হতে পারে ইয়া তো আমি প্লেন সিলেক্ট করে নিলাম মানে আমি যদি এই প্লেনটা সিলেক্ট করি তাহলে ঠিক তার মিরার ইমেজটা এখানে তৈরি হবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে স্ট্রাকচারটা হয়ে রয়েছে তার মিরার ইমেজ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে অরেলস আমি এখানটায় একটা সেন্ট্রাল লাইন ড্র করতে চাই যে এই পার্টিকুলার সেন্ট্রাল লাইনের এগেনস্টে বা অন্য কিছু এই লাইনের এগেনস্টে আমি মিরার ড্র করতে চাই তাহলে মিরার অ্যাবাউট দিস লাইন তাহলেও আমার মিরার তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমি যদি এই সার্কেলটাকে সরাই পাশের সার্কেলটাও সরবে বিকজ মিরার হয়ে রয়েছে আমি এর পজিশন যা চেঞ্জ করব পাশেরটারও পজিশন সেম চেঞ্জ হবে আমি এর ডাইমেনশন যা চেঞ্জ করব পাশেরটারও সেম তাই চেঞ্জ হবে
এটা হচ্ছে গিয়ে মেদারের এবার হচ্ছে লিনিয়ার স্কেচ প্যাটার্ন আমি ধর চাইছি যে এই যে লাইনটা পড়া হয়েছে এই সেম রেপ্লিকাল লাইন পর 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 আইদার হরাইজেন্টালি অর ভার্টিক্যালি আমি ড্র করতে চাই বাট কন্ডিশন একটা প্রপার ডিসটেন্স আছে সিলেক্ট করি কপি পেস্ট সিম্পল কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কপি পেস্ট এর জন্য ড্র্যাগ করে নিয়ে ড্রপ করলাম আবার ড্র্যাগ করে নিয়ে ড্রপ করলাম আবার ড্র্যাগ করে নিয়ে ড্রপ করলাম বাট এইখানটার মধ্যে কি হচ্ছে পার্টিকুলার ডিসটেন্স পার্টিকুলার হাইট পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল কিছু প্রপার নেই প্রপারের জন্য আমার দরকার হচ্ছে যে লিনিয়ার স্কেচ প্যাটার্ন মানে একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করবে এক্স অ্যাক্সিস সিলেক্ট করা রয়েছে এন্টিটিস টু প্যাটার্ন দিস এর আমি চাই হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্স 10 এমএম ইজ টু নিয়ার টু ড্র সো আই এম টেকিং 50 এমএম শুড বি লাইক ও Three hundred. Okay, so every structure will be near about three hundred from their center distance. Okay. So, जे खंटर में ते ए जे पॉइंट टा निये छे, ऐटा किन्तु ए लाइन और ए पॉइंट एंड मिड पॉइंट आये छे. ठीक आये छे. ए पॉइंट धोरे छे ना ए पॉइंट ना ए पॉइंट कोनो पॉइंट ना. पूरो जे टूडी स्ट्रक्चर टा होये छे, तार मिड पॉइंट निये छे. उंटी डिस्टेंस जो तो कम आबो ओ क्लोज आज बे डिस्टेंस जो तो बड़ा बो पर दूर जा बे काउंट कम आलम डिस्टेंस बड़ा लम एनीथिंग पर ये बारे में चाहिए चीज़ जे ना इटा हॉरिजेंटली ना हम वर्टिकली दौड़ कर रहे थे ताले हमें ये खाने जेटे जीरो डिग्री रहे थे इटा क्या हमें नाइंटी कोड दोगे नम्बर चले আমি এখানটার মধ্যে তো স্কেচের মধ্যে তো আর রিটার্ন ব্যাক করতে পারবো না বাট আমার পাঁচটা না আমার সাতটা লাগবে ফাইভ রয়েছে ওকে করে দাও ঠিক আছে সো দিস এন্ড এখানটায় আরো যেটা দুটো রয়েছে মুভ এন্টিটিস কপি এন্টিটিস এগুলা জাস্ট কিছুই না নরমাল স্কেচ কে জাস্ট কোন একটা পজিশন থেকে পজিশনে শিফট করানো কপি পেস্ট এগুলো পরে ঠিক আছে এগুলো তোমাদের এখন অতটাও দরকার হবে না আর যদি কোন একটা পার্টিকুলার স্কেচ তোমাকে কপি করতেও হয় জাস্ট সিলেক্ট অল কন্ট্রোল করে ধরে ওকে সরিয়ে দাও আর একটা করে কপি হয়ে যাবে আর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি করবে কপি পেস্ট হয়ে যাবে বাস बुजते पे कौन बुजते 
স্যার বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার ওকে তাহলে আমি তোমাদেরকে এই ইমেজটা আমি WhatsApp গ্রুপের মধ্যে আমি পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে ওকে তোমরা যদি চাও এরকম টাইপের ইমেজ যদি ডাউনলোড করে নিয়ে নতুনত্ব কিছু যদি তোমরা ডিজাইন ক্রিয়েট করতে পারো খুবই ভালো ইজি দেখে বাবা তো আমি ঠিক বলবো যে যেটা রয়েছে এটা আজকে যে তো ট্রেনিং হলো প্র্যাকটিস হলো এটাই তোমরা বানাও আর কার যদি সফটওয়্যার এখন ইনস্টল হয়নি আমার স্যার আচ্ছা তো এটা কালকের মধ্যে হয়ে যাবে কি না আমি কো হেল্প করব হ্যাঁ স্যার আমি কালকে দেখব যদি না হয় তারপর কোনো প্রবলেম হলে আমি জানাবো স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রুপে তুমি জানিয়ে দিও আমি করে দেব জাস্ট তোমার এনি ডেক্সটাকে অন রাখো তো আবার ঠিক আছে বিদা হবে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে তো আজকে মোটামুটি ক্লাসটা সবাই বুঝতে পেরেছে তো কত দূর ड्रईंगार्ट बन स्क्रीन देखते नाम L1 ठीक है चल L1 का नो ना learning one है drawing ठीक है चल L1 and then date 18 hyphen 11 hyphen 23 ठीक है चल कोरे save कर दे ताले तुम्हार जेटा मेल बैक करो या तो ह्वाट्सप एर मध्य ग्रुपर मध्य